服一个人，算什么本事？爷爷来了。
找你们讨婚血债的人，一个与你们不共戴天的人。你是女人，姑奶奶让你见识见识庐山真面目杀了你，还要把你们这些日本狗强盗斩尽杀绝！饶，饶命，饶饶饶命啊！滚回你的东阳老家吧！
十郡的小姐，可以请您跳支舞吗？能与小姐共舞，川口将不胜荣幸。可以。请。但死到临头还敢吃老子的豆腐
我是铃木。什么？什么？什么？科长，我看算了吧。您别当着这么多士兵的面骂三浦了。您也该给三浦留点面子。是男人，都会有自尊心的。我就是要把他的自尊心捏碎砸烂。我看他以后还敢不敢玩我之手是你啊！这不是我，是谁呀、啊？我还以为是从下边钻出来的贼呢。啊！我这样像贼啊？天都这么晚了，你去管道都塞到那儿去了？嗨，只要倒霉啊，喝口凉水都塞牙，放屁都在脚后跟。你们这儿是修好了，这底下哎又漏了。
带什么去啊？我早就知道你一定会去凑这个热闹的，少跟我嬉皮笑脸的，回去睡觉。我不嘛，你不听话，只许你不许我，吃独食呀？想跟我平起平坐？早想给我的手枪开开荤了，可现在你必须无条件的服从命令。莫愁姐，闭嘴。哭什么呀？站住！不是你命令我回去睡觉的吗？改了，我现在命令你，跟我一块儿去。真的？我不信。军令如山，不是儿戏。不带那么逗人玩的。你看我像在逗你吗？是。哟，兄弟，对不住啊。胡志高，你吓我一跳！你怎么会来这里？有件事儿还没来得及通知你呢。什么事儿？咱们的内部出现了叛徒。啊？叛徒？谁啊？暂时还没查出来。这个王八蛋出卖了咱们整个组织，我们许多同仁被杀害。哎，你到这里来？啊？我来这儿探访一个客人，快走，赶快离开这里！怎么了？这里马上就会发生大爆炸！啊，我就是要给日本鬼子添点下酒菜。哟，那这么说，这炸弹是你放的？别忘了，我过去可是有名的爆破专家。哦，我是差点忘了。嗯，你放心，我一会儿就走。你。注意安全啊！放心吧，你在这儿等我一下，我去跟你谈谈路。
出去！啊，对不起，对不起，走错了，走错了。真是料事如神呐、啊！一条大鱼果然钻到了这里。一条大鱼？谁？军统上海站站长赵宇。真是他，你没认错。我们是正副站长啊，怎么可能认错呢？哎，真是老天有眼呐！我正愁着，怎么找到他了？这下好了，他自己送上门来了。这真是啊！踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫怎么？好，我路过。哎，巧了，我看见你站在这里，就过来跟你打个招呼。啊，你先回去吧，我等一会儿再回去。反正回去早了，我也睡不着。太晚了，还是回去吧。要不我送送你。嗯。啊，请。
保你享一辈子荣华富贵。你个王八蛋！是你开的枪，没错，是我。为什么开枪？为什么？请你别这么瞪眼扒皮的对我好吗？我是你的合作者，不是来接受你审判的罪犯。你骂谁？明目我告诉你，别给鼻子就上脸。如果你不向我赔礼道歉，承认错误的话，从现在开始起，本人将拒绝回答你一切问题。好吧，神探先生，我向你赔礼道歉。刚才是我太冲动了，对不起。你现在可以告诉我，你为什么开枪了吗？你不是说我们的任务是要保证这里的绝对安全吗？那我发现有刺客潜入，我开枪报警又有什么错呢？你别不是给钻进网里的鱼鸣枪示警、通风报信吧？那你就把我抓起来，啊？那你到底是怎么想的？当时我满脑子想的都是特使先生的安全。这万一要出了什么事儿，就是你们大东亚共荣圈巨大的损失，而你，也将会被撤职，送到军事法庭，以渎职罪而接受审判。铃木科长。我这么做，您没觉得我是在围魏救赵吗？啊，审判先生，您真的是太会说话了。可是你并不知道，你开的这几枪完全毁掉了我的锦囊妙计。锦囊妙计？对，锦囊妙计。谢谢你送我回来，啊，应该的。你不进去坐坐吗？啊，今天太晚了，改日吧。好，嗯，那你走吧。哎，我看着你进去。黄一博偷偷跟踪我，别以为我不知道。可他为什么要跟踪我呢？是单纯的爱慕追求，还是有其他的目的？四特使来这儿的消息是假的
，这是我引诱刺客上钩的诱饵。请留步！你干什么去啊？我回家睡觉。你不等着欣赏欣赏我的战利品了？你还是留着自己孤芳自赏吧，铃木太郎。我真没想到你是这样一种人。哪种人？小人，小人，我是小人。你以为你是什么？你看看你，朋友不离口，合作大大呀，当面说好话，背后下毒手。这几句绕口令来形容你的嘴脸，一点都不过分。我今天说你是小人，是给了你面子。告辞。停止射击！打死！打死！我早就够本了，杀一个，赚一个。投手雷，给我炸死他！旋风小队的黑手，谁去斩断？你们俩赶紧撤，我去掩护。我们既然来救你，就绝不会扔下你不管。进攻！太远，我求求你了，快走吧。走不了了，小鬼子已经把我们包围了。莫师姐。鬼子进攻了，咱们怎么办？让我想一想。不行，我就是死，也要杀出一条血路，放你们俩出去。别伤他，咱们在这儿先耗尽鬼子的有生力量，等到时机成熟，咱们再进行突围
，你俩听我的，他们放近一点再打。冲进去！要干什么？干什么？把这个包交出来。哼<笑>！我快要熟睡了。
这是你救了我，咱俩真是有缘。有缘？咱俩这是第二次见面了。第二次？你忘了吗？上次在鞭炮作坊，你也是被小鬼子围攻追杀。在鞭炮作坊被小鬼子围攻追杀？你认错人了吧？怎么会呢？我知道了，我知道那是谁了。哎，你的伤怎么样了？去我那儿吧，我给你包包伤。不用了，我住的地方离这儿不远。真的不用了，我还有事。可是，你的伤口还在流血。谢谢你，我先走了，再见。现在要查房，一个小时前不已经查过了吗？这位病人需要特殊护理，特护病房必须是一小时一查房。进去吧现在唯一的出路，任何企图反抗都是徒劳。跟你走，跟你去哪儿？有可能是天堂，也有可能是地狱。你就不怕我砸了你们的天堂，掀了你们的地狱吗？视死如归的中国人，我见过；苟延残喘的中国人，我也见过。不知道你是前者。还是后人，那你有睁大你的双眼看看吧。带走。
，在我们大日本武士面前，任何反抗都是徒劳的。乖乖跟我们走，我们可以饶你不死。跟你们走，去哪儿啊？去了你就知道了。我要是不去呢？不去，死了算了你。谁也不许动，谁动我就开枪了。莫出去，怎么还不回来呀，赵先生？我心里有一种不祥的预感，我感觉莫愁姐她，她，她出事了。走，咱们俩出去迎迎她。嗯。心里边了，进去搜你在哪儿啊？
吕木科长。回去。准备，来科长，您的计划大功告成，这个赌我输了。现在说你输我赢，为时过早。我现在就去支援三浦。咱们一起去。
况怎么样？伏击车队的支大人就藏在前面楼房的顶楼里，但是他们仍拼命抵抗，不肯投降。他们是不会轻易投降的，对待他们必须要这样。家暴。被打倒了。
伤那么重，我是不是直接把他送医院？不行不行，鬼子要是知道他负伤了，我肯定会去医院搜查的。我的好大姐，你可醒了？你，你是谁？怎么了你？你怎么连我是谁都不知道了？我这是在哪儿？这是我家。哎，别动，别动！你负了很重的伤，流了很多很多的血。你给我输血了？什么？我给你输的血？那是你自己的血。呃，只不过啊，你的血啊，在我的血管里保存了一段时间，这不又还给你了？我的血？我不知道你在说什么。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，就演吧你。我演什么了？你演没演啊？只有天知地知。知我知，我是越听越糊涂了。那我更糊涂了。我是怎么到这儿来的？啊，是这样，你呢闲着没事儿，非要到阎王殿去逛一逛。这阎王爷看见你就说了：“哎，你那么年轻，跑到我这儿来干什么呀？回去，回去！”阎王爷不肯收你，<笑>我就把你捡回来。是那个穿黑披风衣的蒙面人。哎呦，谢天谢地，阿弥陀佛，你总算是想起来了。你到底是谁？哎，我的老天爷，你怎么又来了？告诉我，你叫什么名字？我说，莫大姐，咱们俩能不能不玩这游戏？你知道我姓莫？不光知道你姓莫，我还知道我的命啊，也是你给的。我给的？什么时候？你瞧，你瞧，你眼睛瞪得还挺大。我真的不知道你在说什么。哦，我明白了，你是被炮弹爆炸，震得大脑有点失忆了。这在我以前的战斗当中，我的兄弟们当中都发生过。没关系，你这种失忆啊是短暂的，晚两天好好休息休息就没事了。既然你不愿意告诉我就算了，你能帮我一个忙吗？没问题啊，帮我给家里打个电话，你就这么说。哟，张先生，您回来了。赵先生，找到莫头姐了吗、嗯？啊，找到了吗？哎，先让我喝口水。哎呀，你怎么那么多事儿呀你？你说完再喝不行吗？我口干舌燥，说不出话。给，你现在可以说了吧？我只打听到了一点消息。什么消息？莫愁掩护咱们撤退之后，负了伤，他被他被日本鬼子俘虏了
。你着什么急呀？让我把话说完嘛！啊，你说，你说<咳>。他并没有被日本鬼子俘虏，而是被一个身份不明的人给救走了。一个身份不明的人？嗯，这个人既不是咱们自己的人，也不是中共地下党。掌柜的，哎，打个电话。好的，那里？谢谢啊赵先生，我看还是接吧。我没有让任何人往这里打电话。万一是莫愁姐呢？错过了怎么办？哎，你干什么去了？电话铃响那么长时间，你聋了？哎，你就是拉屎也用不了那么长时间吧？你是谁呀、啊？我是谁？我还想问你是谁呢。是你先给我打的电话，你不知道我是谁，你瞎打什么？别挂。喂，请问你有什么事情吗？这事儿倒是没多大事儿，就是我一朋友啊，让我替他打一个电话。你的朋友是谁？你就别管他是谁了。呃，他让我找一下那个叫。飞妹还有宇哥，飞妹，我就是飞妹啊！你真的是？我真的是，我真的是。那好，你听我跟你说啊，我朋友让我跟你转达，昨天晚上呢，虽然下了一晚上的暴雨，路上非常泥泞，他呢沾了一身的泥，还有一身的水，但他还是走过来了。谢谢你。谢谢你告诉我这个天大的好消息。我那朋友啊，还让我告诉你，他迷路了，找不到家。他非常非常想念他的老母亲。呃，这位先生，麻烦您能告诉我，您的这位朋友现在在哪？别下去做，我们三兄弟对您的安全是绝对要负责任的。过了桥就到了，就这几步路，不行，一步也不行。我们必须把您安安全全的送到屋里，这我们才算完成任务，是吧？算你小子有眼色，好好跟着我干，以后啊，亏不了你。多谢局座提拔，走。谁呀、啊？我。你干什么的？讨债。三更半夜的，你讨什么债啊？谁说这三更半夜的就不能讨债
빨리 다쳐! 아야. 这个那小子往这里边跑了，真是跑得了和尚跑不了庙啊！这回我看他还往哪儿跑，走，嗯。又让他给溜了。变成死猴。说吧，是你自己下来呀，还是我一枪把你崩下来呀？你找，找就饶命啊！找爷爷，饶命啊！饶不饶命，你先下来再说。你给我下来！起来吧！你不饶我，我就不起了。别耍赖，起来！别打架了，别打架呀！别打架了，赵爷爷，你找宋爷爷吧，救救！哎呦！胡志高，你可知罪？小子知罪，想到罪该万死，想到罪该万死。你出卖了组织，出卖了同胞，你血债累累，死有余辜。我真想把你千刀万剐！你我求求你了，赵先生，别杀我！别杀我！别杀我！别杀我呀！别杀我！别杀我！赵先生，你还跟他啰嗦什么？让我一枪毙了他！别这样，一枪毙了他，岂不是便宜他了？咱们应该慢慢的折磨他。你出出新州这口恶气！这主意太棒了！我起来，来，赵先生，赵先生，我求你别杀我！怎么样啊？嗯？
玩够了吧？现在老子就送你上西天。Come on! 